Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phan TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Vạt Đê Trường Sinh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, vốn là chỗ người dân trồng cỏ voi để chăn nuôi. Nơi này nằm uốn lượn theo dòng sông Lô, giáp danh với địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngày thường, đoạn đê này ngoài người dân đi cắt cỏ thì rất vắng vẻ. Khoảng 17 giờ 50 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2020, một người dân đi cắt cỏ voi ở bờ đê thì thấy có một vết giạt cỏ như có người trượt xuống. Lần theo dấu vết thì người dân này phát hiện một xác chết tại đây. Sau đó, người dân đã thông báo cho cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang về việc phát hiện một thi thể nam giới chết dưới chân đê thuộc địa bàn xã. Tiếp nhận thông tin, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các phòng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi. Nơi phát hiện xác nạn nhân xung quanh có nhiều cỏ voi cao quá đầu người nên nếu người dân đi qua cũng không thể biết được. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Nạn nhân được xác định đã tử vong 25 đến 30 tiếng trước đó. Vậy là thời gian tử vong vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2020. Trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, vì vậy gây khó khăn cho công tác xác định danh tính. Quá trình làm việc, cơ quan điều tra nhận được thông tin anh Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1981, trú tại thôn 4, xã Vũ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhà cách hiện trường 2 km ra khỏi nhà từ ngày 29 tháng 5 không liên lạc được. Gia đình anh Huy đã đến hiện trường nhận diện và khẳng định nạn nhân xấu số chính là anh Huy. Gia đình cho biết anh Huy có nghề phụ là xe ôm. Tối ngày 29 tháng 5, có người đàn ông gọi điện đến đón tại đường D và sau đó thì mất liên lạc. Trước vụ việc nghiêm trọng, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ trọng án, đồng thời xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Ngay trong đêm 30 tháng 5, gần như toàn bộ trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh được huy động, Bốn tổ công tác được thành lập, chia thành các mũi để truy xét theo dấu vết nóng. Tăng vật là chiếc xe máy bị cướp, biển kiểm soát 19S15925 và giả soát hàng chục các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án gặp khó khăn khi không có nhân chứng, nạn nhân làm nghề lái xe ôm nên có quan hệ phức tạp. Bên cạnh các mũi trinh sát lấy đi thông tin ở quần chúng nhân dân, thì cơ quan điều tra cũng triển khai thêm tổ công tác điểm danh điểm diện các đối tượng trên địa bàn có tiền án tiền sự hoặc đối tượng nghiện ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu hẹp được các đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên hai cái tên đáng chú ý, Vũ Như Quỳnh và Nguyễn Tiến Giảng, cùng chú tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hai cái tên này được đưa vào diện tình nghi vì cùng có quen biết với anh Huy, cùng nghiện ma túy và trong thời điểm điều tra, hai đối tượng đều không có mặt tại địa phương. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng diện điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, được sự giúp đỡ tích cực của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã xác định đối tượng giết là Nguyễn Tiến Giảng, nghi vấn số 1 của vụ án. Bởi Vũ Như Quỳnh có chứng cứ ngoại phạm, ngày anh Huy bị sát hại 29 tháng 5 là ngày rỗ của con Quỳnh và Quỳnh có mặt tại nhà nên đối tượng này được loại khỏi danh sách tình nghi. Về đối tượng giảng là tên nghiệm ma túy, đã có một tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra trại, không có công ăn việc làm và có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trong thời gian xảy ra vụ án, Nguyễn Tiến Giảng không có mặt tại địa phương và có bất minh về kinh tế. Giảng là một con nghiện, suốt ngày quay quắt vì thiếu tiền. Vào thời điểm sau khi xác anh Huy được tìm thấy, Giảng biến mất khỏi nhà, đi đâu làm gì không ai rõ. Các điều tra viên cũng phát hiện đối tượng này có gọi một cuộc điện thoại cho anh Huy vào chiều tối ngày 29 tháng 5. Có lẽ đó chính là cuộc gọi anh Huy đến đón theo như người nhà nạn nhân cung cấp, rằng trở thành nghi can số 1 của vụ án. Thời điểm này, qua công tác nắm tình hình, các trình sát phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân Huy được bán ở Phú Thọ. Tiếp xúc với người mua xe, các trình sát lần ra người bán là một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy qua sử dụng. Anh này cho hay, trước đó có một nam thanh niên đi xe đến, anh ta nói đó là xe của mình, cần tiền nên muốn bán gấp. Kiểm tra camera tại cửa hàng, công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận, kẻ đi xe máy của anh Huy đến bán chính là Giảng. 
các trinh sát hình sự lập tức lên đường truy tìm hung thủ. Tất cả các địa chỉ và nhà nghỉ trên địa bàn huyện Sơn Dương, thành phố Việt Trì và một số huyện lân cận giáp danh với huyện Sơn Dương thuộc tỉnh Phú Thọ được ra soát và điều tra truy xét. Tuy nhiên, giảng giống như một bóng ma, gã chẳng ở chỗ nào ổn định. Khi các trình sát tới nơi, gã đã biến mất không dấu vết. Nhiều ngày lăn lộn phát hiện giảng đang ở Hoàng Mai, Hà Nội. Các trình sát lập tức khép vòng vây. Thế nhưng, vừa tìm được nơi gã cư ngụ thì các anh lại vô hụt bởi giảng như có linh cảm đã bỏ đi trước đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự trợ giúp của một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, đến 10 giờ ngày 1 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giảng khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về trụ sở của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, đối tượng Nguyễn Tiến Giảng đã khai nhận do lên cơn nghiện không có tiền mua ma túy nên đối tượng đang nghĩ ra kế hoạch sát hại xe ôm cướp tài sản. Chiều ngày 29 tháng 5, Giảng đem theo một chiếc kéo và gọi điện thoại cho anh Nguyễn Quốc Huy thuê trở đi có việc tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Khi đến đoạn đường D thuộc địa bàn xã Trường Sinh, lúc này trời đã nhá nhem tối, Giảng giả vờ bảo anh Huy dừng xe để chờ người lấy đồ. Trong lúc chờ đợi, thấy anh Huy mất cảnh giác, Giảng đã dùng chiếc kéo mang theo đâm liên tục bốn nhát vào cổ anh Huy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy anh Huy bất động, Giảng đã lục soát người và lấy đi một điện thoại di động, ví tiền và chiếc xe máy của nạn nhân. Sau đó, đối tượng thay quần áo, điều khiển xe máy hướng về Hà Nội. Khi đi qua sông Lô, Giảng vứt bộ quần áo dính máu nạn nhân và chiếc kéo xuống sông để phi tang. Đến địa phận thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Giảng bán xe máy cướp được với giá 2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và mua ma túy sử dụng. Để trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan công an, Giảng lên tàu về Hà Nội lần trốn thì bị bắt giữ. Tại phiên tòa ngày 26 tháng 12 năm 2020, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét mức độ, hành vi của bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên án Nguyễn Tiến Giảng tử hình với tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp chung hình phạt là tử hình. Chiều ngày 19 tháng 7, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Lê Văn Công, sinh năm 1990, ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội, để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là anh Đặng Đông Giờ, sinh năm 1998, ở Nho Quan, Ninh Bình, hiện ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ be. Tại cơ quan công an, công khá bình tĩnh và không tỏ ra ăn năn hối hận khi đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Nghi phạm luôn quanh co khi được đặt câu hỏi về vụ án. Theo lời khai của công tại cơ quan điều tra, nghi phạm không lên kế hoạch hay chọn đối tượng ra tay sát hại trước, Việc chọn nạn nhân là xe ôm công nghệ là vì nhiều và dễ ra tay. Nạn nhân chỉ là bất chợt, người xấu số. Hành vi của tôi là sai, đành chấp nhận. Tôi cảm thấy hết sức bình thường. Tôi gây án xác định vào tù. Không quan trọng mình thoát án làm gì. Công lạnh lùng nói. Chính vì thế, nghi phạm chọn nạn nhân ngẫu nhiên để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Đến tối ngày 16 tháng 7, công lang thang ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình rồi đi lòng vòng để bắt xe ôm. Tại đây, Công không đặt xe trên ứng dụng nào cả, mà gọi xe ôm ngẫu nhiên trên đường. Khi được hỏi, lúc xuống tay dã man với nạn nhân cảm thấy thế nào, Công thản nhiên đáp, tôi cảm thấy hết sức bình thường. Gây án xong, tôi xác định mình phải vào tù, án tử hình cũng được, không quan trọng. Trước câu hỏi về việc nếu không quan trọng thoát án, tại sao phải tìm nơi vắng vẻ, vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn Việt Trì, Phú Thọ để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Lúc này, công nói, cướp tài sản thì phải chạy như thế. Rất tiếc, tôi gây án trong tình huống không bắt buộc trong cuộc đời. Đối tượng khai, công cho hay, gây án xong, bản thân cũng đã suy nghĩ đến gia đình, nhưng không còn lựa chọn. Về phía gia đình nạn nhân, công nói rất tiếc vì đã gây án, nhưng trong tình huống bắt buộc, nên anh phải làm vậy. Nghi phạm nói rằng nếu bản thân bị án tử cũng cảm thấy giảm đi phần nào tội lỗi. Đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ điều tra công an huyện Đông Anh cho biết, sáng ngày 17 tháng 7, sau khi nhận được thông tin vụ án, cơ quan công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. 
hiện trường là nơi vắng vẻ. Đối tượng sát hại nạn nhân với thủ đoạn tinh vi, có sự chuẩn bị trước, thông thuộc địa bàn nên đã điều bị hại đến nơi vắng vẻ, ít người qua lại vào ban đêm để tiện gây án. Đại úy Đỉnh thông tin, Lê Văn Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 7, Công chuẩn bị một con dao, loại dao gọt hoa quả, từ nhà để vào trong túi đeo, kiểu túi đeo chéo, mang theo người rồi đón xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình. Tại đây, Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Công gặp anh giờ mặc áo Grab hãng B đang điều khiển xe máy một mình, nên Công gọi xe và thuê anh giờ trở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với mức giá 100.000 đồng. Khi anh giờ đang chở Công đến khu vực đường tên giữa, đối diện Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thuộc thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thì Công yêu cầu anh rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Trung để tìm thời cơ ra tay giết nạn nhân. Khi đi đến khu vực cách đường kênh giữa khoảng 100 mét, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh giờ dừng xe. Lúc này, Công ngồi phía sau, dùng dao tấn công nạn nhân. Anh giờ vung tay chống cự, thì Công đâm liên tiếp ba nhát vào bụng trái, sườn trái và lưng. Sau khi thấy anh giờ nằm ngã gục xuống đất, Công dùng hai tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ. Sau đó, Công lấy một điện thoại, một túi sách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Việt Trì, Phú Thọ. Đến ngày 17 tháng 7, Công về nhà, cất giấu con dao gây án. Đến 15 giờ 50 phút ngày 18 tháng 7 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại nhà riêng. Như vậy, sau hơn 30 giờ sau khi phát hiện vụ việc, Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố đã điều tra, khám phá và bắt giữ đối tượng gây án. Cán bộ điều tra này cũng cho hay nạn nhân là người hiền lành, còn trẻ tuổi nên công tác phòng ngừa tội phạm chủ quan, bị đối tượng điều đi đến khu vực vắng vẻ nhưng lơ là, không phòng tránh được. Nghi phạm không có bệnh lý về thần kinh. Trước câu hỏi đối tượng có mắc bệnh lý gì không, Đại úy Đỉnh cho hay qua xác minh lai lịch đối tượng không có bệnh lý gì về thần kinh cũng như các bệnh lý khác. Đối tượng khai nhận một số tình tiết phù hợp với nội dung vụ án. Có một số tình tiết đối tượng thể hiện ra giống người bệnh lý nhằm tạo ra vỏ bọc cho mình để được sự khoan hồng của pháp luật. Việc đối tượng có bệnh lý hay không, quá trình điều tra cơ quan công an đã xác minh triệt để. Đại úy Đỉnh nhấn mạnh, cán bộ điều tra này cũng cho hay nạn nhân là người hiền lành, con trẻ tuổi nên công tác phòng ngừa tội phạm chủ quan, bị đối tượng điều đi đến khu vực vắng vẻ nhưng lơ là không phòng tránh được. Qua sự việc đáng tiếc trên, Đại úy Đỉnh cũng đưa ra cảnh báo đối với tài xế xe ôm công nghệ nên lưu ý không được phép tắt áp khi chở khách. Nếu khi xảy ra vụ án, vị trí thay đổi, công an khó phát hiện. Đại úy Đỉnh thông tin thêm, đặc biệt lưu ý với tài xế xe ôm khi thấy thanh niên, nam giới nhìn có biểu hiện bất thường nên cẩn thận. Nếu nhận khách thì chỉ nên đi khu vực có đèn, đông dân cư, tránh nơi vắng vẻ ít người qua lại. Những ngày cuối cùng của năm 2005, trời rét cam cam, anh Lê Xuân Phu, chú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, thường ngày vẫn hành nghề xe ôm trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải, bỗng dừng mất tích sau khi chờ chuyến khách cuối cùng trong ngày. Dù những người thân của anh đã gọi điện hỏi hàng chục mối thân quen mà anh vẫn hay qua lại, nhưng tung tích thì vẫn bật vụ ẩm tín. Các đồng nghiệp và cả em họ nạn nhân cho biết, Hàng ngày, họ thường đứng đón khách trước cổng trường, tối lại cùng thuê nhà trọ gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, một thanh niên đến thuê anh Phu đưa về Hưng Yên với giá 160.000 đồng. Đến đêm, anh Phu trở về và bảo nó chỉ đưa có 150.000 đồng, xin nợ 10.000 đồng và đưa một tờ đơn xin việc làm có ảnh làm tin. Người em họ nhớ láng máng kể mà anh Phu đưa về Hưng Yên tên là trưởng hay trường gì đó. Khi ấy, anh còn nói với anh Phu, trông người này ra lắm. Tốt nhất là lần sau, nếu hắn có quay lại thuê nữa cũng đừng đi. Đúng như sự lo lắng của người xe ôm này, khoảng 18 giờ chiều ngày 29 tháng 12 năm 2005, gã thanh niên hôm trước lại đến tìm anh Phu, nhưng bất chấp lời khuyên, người lái xe ôm thật thà vẫn nhận trở. 
đó cũng là chuyến đi cuối cùng của người lái xe ôm xấu số này. Trở lại với câu chuyện anh Phù mất tích, từ khuya đã không thấy anh họ về, nên trong đầu người em ở cùng phòng hôm đó cứ thấp thỏm suy nghĩ lo âu, ngờ vực về một kịch bản, anh Phú rất có thể đã gặp họa từ chính người khách có khuôn mặt dữ dằn hôm trước. Chính suy nghĩ ngờ vực đó đã thôi thúc anh cùng vài bạn đồng nghiệp khác lặn lội từ tơ mơ sớm tìm về Hưng Yên để dò la tung tích của anh Phu theo địa chỉ mà người em lờ mờ nhớ từ hồ sơ của vị khách mà người anh đã đưa cho xem hôm trước. Suốt một ngày dòng dã tìm kiếm, nhóm xe ôm thất vọng ra về, trong khi người mất tích vẫn bật vô âm tín. Chiều muộn hôm đó, khi trở về Hà Nội, người em nạn nhân bảo người cháu họ đi mua thức ăn cho bữa tối. Dọc đường ra chợ, run rùn thế nào mà đứa cháu bất ngờ thấy chiếc xe máy quay alpha màu xanh mang biển số 33M5-0611, đúng là chiếc xe của anh Phu đang bị mất tích dựng trước một quán cơm trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại báo cho người chú, nhóm xe ôm lao tới lên kế hoạch. Khi hai thanh niên ra khỏi quán, vừa định ngồi lên chiếc xe máy này thì nhóm xe ôm lao đến. Trận ẩu đả đã diễn ra giữa nhóm xe ôm và hai kẻ đi chiếc xe máy đó khiến cảnh sát 113 phải có mặt đưa tất cả những người liên quan về trụ sở giải quyết. Hai đối tượng đi trên chiếc xe máy của người mất tích sau đó đã được làm rõ danh tính là Vũ Huy Trường và Vũ Hồng Thanh cùng sinh năm 1985 và cùng chú tại xã Sao Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người em họ của anh Phu nghi ngờ chính trường là vị khách đã thuê anh mình trở đi hôm trước. Cùng với linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên đã tập trung đấu tranh với trưởng và cuối cùng hắn đã khai nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình. Trưởng vốn là thợ sửa chữa ô tô tại Hà Nội và đã có vợ ở quê. Gia đình trưởng rất cơ bản, bố là cán bộ của xã Sao Mai, mẹ ở nhà làm ruộng, dưới trưởng còn có hai người em. Khi còn ở nhà, trưởng là người thật thà, chân chất, không va chạm với ai. Nhưng từ ngày lên Hà Nội, gã bắt đầu thay đổi tính nết. Từ chỗ không rượu bia, này thường xuyên đa núm, a dua theo lối sống bê tha. Trước thời điểm gây án với anh Phu, do còn nợ 200.000 đồng tiền thuê nhà trọ sắp đến hạn trả, nên trường đã nảy sự ý định thuê xe ôm để cướp lấy tiền chi tiêu. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2005, trưởng ra khu vực cổng trường đại học giao thông vận tải thuê anh Phu trở về Hưng Yên với giá 150.000 đồng. Trước khi đi, gã mang theo một con dao nhọn cùng một bộ quần áo. Khoảng 21 giờ 30 phút, anh Phu chở trưởng về đến xã Hùng Cường, huyện Kim Động. Lợi dụng trời tối, đường vắng người qua lại, gã dùng dao đâm chết anh Phu tại mương nước ven đường. Khi lấy chiếc xe máy của nạn nhân và phát hiện trong cốp có giấy tờ xe 200.000 đồng và một chiếc áo mưa, gã lấy toàn bộ số tiền, còn giấy tờ và áo mưa thì phi tang xuống sông. Sau đó, trưởng đi tìm bạn cùng thôn là Vũ Hồng Thanh và Vũ Văn Sĩ, sinh năm 1985, kể lại câu chuyện rồi nhờ đi chôn anh Phu để tránh bị phát hiện. Trưởng báo sĩ về nhà lấy xẻng, Thanh lấy hòm, vốn dùng để đựng quần áo, rồi cả ba quay lại nơi gây án cho xác nạn nhân vào đem đi chôn tại một ngôi nhà hoang thuộc địa phận xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Chôn xong, cả bà vứt toàn bộ đồ nghề xuống sông tại khu vực cầu ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động rồi đi thuê nhà trọ ngủ. Hôm sau, Trường rủ Thanh lên Hà Nội chơi và tìm nơi bán xe thì bị bắt. Làm việc với cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lại không khai nơi chôn xác anh Phu. Thời điểm ấy, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, nguyên trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an thành phố Hà Nội, lúc đó là Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lúc đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã quyết định lên đường truy bắt Vũ Văn Sĩ để tìm ra nơi giấu xác nạn nhân. Đúng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2006, chỉ chưa đầy 5 tiếng đồng hồ sau khi hai đối tượng cướp xe ôm bị bắt tại Hà Nội, tại một địa điểm cách đó gần 60 km, nghi phạm Vũ Văn Sĩ bị điều về trụ sở công an huyện Kim Động, Hưng Yên. Đối mặt với các điều tra viên, Sĩ leo lẻo ngây thơ, sao các chú bắt cháu? Đội trưởng đội điều tra đi thẳng vào vấn đề bằng giọng nói nhẹ nhàng. Nếu cháu khai ra nơi chôn xác người xe ôm thì tội của cháu sẽ nhẹ bớt nhiều đấy. Đội phó đội điều tra bồi thêm một câu, đêm hôm lạnh thế này, các chú vượt cả trăm cây số, chẳng lẽ lại đi bắt nhầm. Cháu thành khẩn thì sẽ tự cứu mình đấy. Thằng trưởng, thằng thanh đã bị bắt rồi. Sĩ trột dạ, cháu chỉ gặp thằng trưởng và thằng thanh hôm qua, đi chơi với nhau, sau đó cháu về nhà cháu. Đến nước này, vị đối phó buộc bấm máy điện thoại di động gọi về công an quận để sĩ được nói chuyện với bạn. Ngón đòn này khiến sĩ hoàn toàn sụp đổ. Hắn gục đầu, cháu xin đưa các chú đến nơi chôn người đó. 
đúng 1 giờ 50 phút dạng sáng ngày đầu tiên của năm 2006, đêm khuya lạnh ngắt chỉ nghe tiếng rõ rít của lốp xe trên mặt đường. Sĩ dẫn đường đưa lực lượng chức năng đến một ngôi nhà hoang nằm ven quốc lộ 39 thuộc địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Trong nền nhà còn nguyên vết đất mới được bị cao bới, chỉ qua vài nhất quốc, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc hòm tôn bị vùi lấp sơ dài, mở nắp ra phát hiện xác người xe ôm xấu số. Khai thác nhanh, sĩ khai nhận khoảng 23 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2005, hắn cùng Thanh đi chơi về đến đầu làng thì gặp trường đi xe máy đến. Thấy trường bảo, tao đâm chết người rồi, đi giúp tao chôn cái xác đó. Sĩ nhanh nhỏ về nhà lấy cái xẻng, Thanh về nhà lấy một chiếc hòm tôn loại lớn rồi phóng ra hiện trường để đựng xác anh Phu. Trong đêm tối, cả ba tên khênh chiếc hòm tôn lên xe máy, cho đến ngôi nhà hoang rồi vui xác nạn nhân xuống nền đất. Phi tăng xong, chúng rủ nhau đi nhà nghỉ. Mãi đến sáng sớm 31 tháng 12 thì sĩ về nhà, còn trưởng và Thanh dùng chính chiếc xe máy vừa cướp được về Hà Nội tìm mối tiêu thụ thì bị bắt giữ. Vụ trọng án được nhanh chóng khám phá, đến nay kẻ thù ác đã phải đền tội. Trong vụ án này, ngoài sự mưu trí và cái duyên phá án của các trình sát, điều tra viên Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội và Công an Hưng Yên phải kể đến tinh thần cảnh giác của anh Kháng, anh Thịnh và những người bạn xe ôm của nạn nhân. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phá án TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.